孟安南有没有意识到林南生来过？绝对没有。下一步我们该怎么办？是否需要转移？不需要。通过秀庄，不可能你查到你们那里。如果突然关店离开，反而会引起注意。可是，林南生知道我在哪儿。我知道他虽然是因为我们俩的过往才来提醒我的，但我还是会担心，因为我个人的原因，影响到这条线。不用担心，如果他想抓你，现在咱们俩的周围，就全都是特务了。那秀庄那份情报没传递出去，现在怎么办？我来想办法，哦，快吃吧林次长，不，林次长，您这，您，您这是从南京？你到底要干什么？我，哦、我怎么了？前两天，你是不是去南京了？是，我是去保密局总部开会，我当天就回来了。除了参加总部的会议，你还去了哪里？见了什么人？我就是在总部开会，我见的是毛局长，王世安。你好大的胆子，拿到了情报，还绕到我这里来核实，是是什么情报啊？第二兵团移驻当上，后天才展开，目前只有作战厅和二兵团的几个最高长官知道。你是怎么知道的？去南京搞情报去了？不不不不，绝对没有。我们是破获了一个共党的联络站，就搜出来这些，您看，全在这儿。你这，林司长，你。这张照片的左上角有一个雾化，这是镜头轻微受损的原因。在去年，我们曾经截获过一份绝密布防的照片，同样的位置也有个雾化，那份情报就是传递给渔夫的。国防部内部应该有个泄密员，泄密员应该不止一个。我们一直在追查。哦，对了，这位是作战厅情报处的于处长。啊，见过见过，于处长。你们这张照片上的情报，是作战厅的绝密部署。像这样的绝密情报，都是渔夫传递给共党的总部。王山，这份情报的具体内容。你们这里还有哪些人知道？哦，我的副站长林南生，还有情报处的处长傅兆文，还有行动队的赵金龙，还有我的秘书。好，这份情报再传出去，就从你们五个人开始查。是，是是。
王世安，给你准备的空车都开来了。如果你真说不清楚，立刻带回南京。现在，你全力查办这个渔夫。于处长会把我们掌握的情况，全部都交给你，并案处理。你负总责，请林次长放心，我必定倾尽全力。国防部专门派人过来，将修装案，还有调查你的案件并案处理。目前由上海站主要负责，所以最近一定要尽量减少活动。知道了，我会多加小心的。修装的事，朱一真跟我讲了。你这样做有多么危险，你是知道的。因为你的贸然行动，有可能同时损失两条情报线。当时我来不及通知你，而且有个从秀庄逃走的人被追捕，我不知道他会不会被抓。任命人是朱一真，一切从最坏处打算。一旦他被抓，而且也认识朱一真，万一叛变，朱一真会被立即抓捕。我也不知道有多少条线在利用这种方式传送情报，所以必须立即终止。老姐，你不知道，我们当时见面的时候，他以为我是去逮捕他的，他的眼神里面全部都是愤怒和提防，而我呢，我只能用最伤人的话去警告他。我担心他突然遇到危险，那他永远都不会知道，我早已是他的战友了。我理解你的心情，你们一路走来，有太多不能言说的痛苦，只能等战争结束，才能真正过去。从近期的情况来分析，共党一共有超过五部电台在上海活动。由于发报时间短，而且还不规律，我们一直无法破获。随着战事的展开，这些电台都开始活跃了。其中有一部大功率的，异常的活跃，应该就是他们的高级核心台。战事越来越吃紧，这是你们的机会，加配探测车去找去挖，尤其是那部高级台，一个月内给我拿出成绩来。哎，你觉得那个中央军校的那个邝邝辉东，你觉得他还在上海吗？哟，这可不好说。咱们那会儿连着发了几个月的寻人启事，没有任何反应啊。呃，您的意思是？没有线索，也没有办法。上面还一直盯着。哦，我明白了，那我立刻安排出行的报。
前天从沙场方面得到的消息，他们向徐州方向运出去了几吨的医用纱布。采购方是国民党第二兵团第五军的野战医院，这个医院的规模扩大了一倍。我会及时把这个消息传递回老家的。东北正在收尾，华中要打了，华野已经下达了淮海战役的命令。这场仗打完了，我认为不用太久，我们就能听到解放上海的炮声了。这真是太好了，过不了多久，我们就能跟同志们见面了。是啊，各方面的情报都会不断的到达我这里。从今天开始，每隔三天。我们就见一面，我会把情报汇总给你。嗯，每次见面的地点都先电话确认，特殊时期我们必须要打破常规。沈太太，我来啦！我来啦！今早那吃鱼啊？吃鱼啊！待会儿做好，让小沈给你送点过来啊！哎呀，哎，不要不要不要，小鸭啊！再会啊！啊，再会。沈太太回来了。回来了。这就是共党华东局地下情报网的结构图，它就像一个金字塔，渔夫就位于金字塔的塔尖，向下会有中继站，但不会超过两个。每一个中继站各管理着五个左右的小组，我们之前破坏的绣庄就是小组之一。也就是说，找出两个中继站中的任何一个，就可以倒拔出渔夫。没错，这也是我们要努力的方向。以我们现在掌握的情况，他们这套系统有什么漏洞吗？我们能不能从情报传递入手？只要有传递，过程当中一定有风险。这就是渔夫狡猾的地方。渔夫和中继站的负责人，应该都是单线联系，他的掩护身份肯定也做得天衣无缝。可以设想，即便是我们找到他，在他的家里也不会起获任何不利于他的证物。他们这种基础小组，这几年我们起码破获了有三个，包括不久前的沙场小组，自行人员倒是有一个，但是他也是单向被动接受指令，根本不知道中继站的位置。连中继站的负责人也没见过，真是严密啊！你怎么了？啊，没什么。牙疼，牙疼。昨天就开始疼了，今天更严重了。是不是上火了？有可能。哎呀，这一咬东西就疼啊。那你去医院看看吧。最近你也忙，我得看店，我哪有时间啊？回头再说吧。我需要打个电话。知道了，我需要出去一趟。啊，好，那你路上小心点。你牙疼就吃点药吧，别扛着。
要大打了。哎，你看啊，这黄百韬兵团，还有邱清泉兵团，全部都在徐州附近。嗯，可是，共党早就拉开架势了。哎呀，东北基本上是完了。哎，徐州要是再丢了，那共党一迈腿儿就到南京了，再一迈腿儿可就到了上海了。那徐州应该守得住吧？啊，我的意思啊是，让你太太跟我太太搭个伴儿，啊，先到台湾去，在那儿安个家。万一徐州要是失守了，咱们俩转身就可以跑。那跑倒是容易啊，嗯，可是到了那个地方，人生地不熟的。所以我让你尽快考虑呀、啊。你们那个王大站长那动作可快啊，就他们家那家具啊。十辆军卡，没运完。哎呀，哎，你的那个方大处长呢？哼，都一样，就这事儿啊，早就一马当先了。来吃点水果。哎呀，你看看你，你看看你，又喝这么多酒，还倒别倒了。你学学人家男生，不抽烟不喝酒的多好。你看看，我说什么来着？赶紧让你太太跟我太太一起到台湾去吧！啊，他们俩适合在一块儿过<笑>。什么意思啊？你这就想丢下我一个人啊？不是不是，我不是来吃水果吃水果。讨厌！我我，这这。哎，老唐，哎，你这这让我干嘛？还给弟妹吃？快快快！啊！来，你吃这个。哎，好好，嗯。喂，云盛公司吗？我在四川路多伦路这里。嗯，帮我叫辆车头。嗯，好，尽快。老板，嗯，给，好嘞。给谁打电话？啊，货架空了，我打电话想订点货。哦，现在世道不好，哪儿哪都缺货，这货站电话一直占线。你牙疼还没好啊？对，隔壁老孙啊，昨天告诉我一偏方，说含着花椒能治牙疼。别总相信偏方，要好好看看医生。没事。我能扛得住知道了，好，我尽快。我走了啊。嗯，您路上小心点啊。嗯。
徐州这场仗，他们是有准备的。如果输了，他们的国民政府预计会撤到广州。上海站也一样，这是他们的撤退预案。到时候，我也要一起去广州了。我的联络方式是：你的零八号船员呼号不变，注意收听广播。到了那边，会有广东的同志及时和你联系。你们马上就要见到同志们了，我再晚个半年，你会见到朱一珍同志的。我们共同期盼着胜利的那一天。回来啦！你还没睡呢。怎么了？有什么事吗？我从心里不想去台湾。人生地不熟的。站里那些太太，表面上客气，其实背地里没少议论我。要不是因为你的官职，他们早就欺负死我了。你是怎么打算的？上海站可能要撤到广州。如果走，你先去广州等我吧。好，我就说我要照顾你身体。好。这件事情，汤太太还有老汤可以可以说，其他地方就不要说了。是机密。我知道。早点休息。你也是下是远洋公司对零一号、零五号、一一号的广播。零一号，请注意，二五三六、五八四二、三六三二、四五三二，对零一。
。好，我知道了。怎么关门了？你家小沈呢？哎呀，他牙疼的实在厉害，实在受不了了，我让他去医院了。啊、哦，你要买东西吗？哦，不买，我就是路过问问。哎，走了，再会。啊、哦。哎，老板，你好啊，能华、啊。呃，我是从外地来找我表哥的，就是那家。那个，我等了半天，敲了半天门，都没人来开。这一大家子人，总该有人在家吧？你找错了吧？那家就一个男的住，很少出门，偶尔在我这买点东西。哦，那有可能是我记错了。啊，对不起啊，打扰你了。没事，谢谢啊。老方，嗯，我那些东西啊，这个运输机根本装不下，你在海军有关系，我可就全全都指望你了。陆军舰，哎呀，这我可得给你问问。那我就先谢谢了。哎呦，本来吧。我也想把半个家先搬到台湾，可这……哎，对对，整个都搬过去吧，啊！你说说到这事儿啊，就是这古玩字画，这个金银首饰的没问题啊，但是你说咱们这么多房子，这怎么办呢？哎呀，是啊，是啊。啊，对了，那姓范的巡查员到你们那儿去了吧？也去你们稽查处了吧？哎，无非啊，就是从北边下来啊，想找个有水多的地方落脚，有什么可巡查的？哎呦，这从北边撤下的人多了，那级别都在那放着，每个都得安排。反正啊，我是不怕，包括我们稽查处的汤大处长，你们的林大站长，那明显也是不怕。你们不都是在重庆待过吗？是，特别是这林南生，在重庆的时候啊，有一次我去面见毛局长，正巧碰见了他办公室茶叶没了，人家二话不说，上毛局长那办公室拿完茶叶，回头就走，毛局长就说了两个字：抢劫。你瞅瞅，人家那关系，哎。这我确实就无能为力了啊！我这个连半天都没在重庆待过，这现在想补肯定是来不及了
，你呀、啊，得重视渔夫。这渔夫的案子是国防部定的，你要是办好了，你甭管是到了广州，还是台湾，你才有资本。否则撤下了那么多战争。一旦把你挂了起来，过了几年，那上面连你是谁都忘干净了。喂。长兴公司吗？是，我找方乡里。是我。我手上有一批货，要转手。你叫。什么重要情况？明天晚饭前，有一份关于淮海战役的重大情报，一拿到，我马上联系你，务必第一时间发出。我会一直等你电话。嗯、老季，嗯，我从没见过你这么紧张。事关战局，确保万无一失。放心。你们两个处长跑到我这儿谈感觉是吧？一点实际进展都没有。站长，再多给一些时间，总能挖出线索来。是啊，站长，这段时间大伙可是一点都没歇着。少废话。难道就连一点可疑的方向都没有？暂时还没有。再这样，你们俩干脆别干了。喂，王站长，我是邝会东。等一下，快！你是陈木群的那个人，看来你记得我。你拿笔记一下，泰兴路一百五十一号住着一个中年男子，五十岁上下，长脸。他是华东局成功部潜伏在上海的核心领导。四五年的时候你没出现，我凭什么相信你？苏坚的时候，我的上线陈默群被打死了，所以我不敢跟你们联系。那现在呢？五月小张出事的时候，我就在现场。我觉得你们离我越来越近了，我可不想成为共产党的烈士。当时跑掉的那个人就是你。信息我记下了，马上叫人去办。如果抓住了，怎么联系你？你现在安全吗？我可不是因为暴露了才联系你们。只要抓住这个人，我可以向你保证，这是你这几年来立的最大的功。共产党就要打过来了，我要结束我的密派生涯，还是收好这个电话。
交易，挂号信，拿图章。你不是什么人啊？保密局，行动队。大官，我就是个普通的老百姓，你们这是干什么呀？你们啊？普通老百姓。报告队长，里面没人，带走。进来，站长，王站长大人回来了，在审讯室呢。知道干什么去了吗？抓了一个共党要犯，听说是他们华东局潜伏在上海的核心人物。核心人物？谁跟你说的？刚才碰见张秘书，他说的。啊，我知道了。这是多大的人物啊！需要站长亲自去办，怎么都不开口，那就想办法让他开口啊！这兄弟们不都闲着呢吗？哎，别别别，大人物别伤了和气，今后要是投过来，没准成了同事，还得天天见面的。谭兆义，交易所棉纱期货交易商，目前停手。在家吃老本，这就是他交代的。这位长官，我是一个做生意的，现在行情变化太大，我在家看看时局。不会因为您是个期货商人就把您抓起来，这一点您很清楚。你们把我抓来，我实在是不明白为什么呀？能证明你是棉纱期货商的人，都已经死了。前一阵子得了重病，你这倒是挺干脆的呀。抗日期间，太太死了，孩子也没有。我说的是实话，真的实话。这些都不是我们想知道的。说说您在华东局的职位，或者有什么代号？我一本分商人，这哪儿来的什么代号啊？一个本分的商人。平时会带把枪在身上，物价涨得厉害。我准备多取些钱，换些大头。哎，我有合法的枪证啊，谭先生。这样下去没有任何意义。没错，你们的人在东北得了手，但是北平和苏北，国军还有上百万大军，退一万步讲了。您所期待的那个胜利已经和您没有关系了
。相聚时，何必多言？借一场过往给坎坷路上这三些许彷徨。离别时，只需默默各安相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的人那一些力量，在硝烟滚滚的动荡中奋力起航，给那些。多些不舍，在无悔的路上点燃理想，只怕。见。